Hi guys, this is Dr. Hema Malini Rajanikan here, your personal image transformation coach as well as the clinical cosmetologist, Dr. Aesthetics International Cosmetic Clinic. So personal grooming and transformation. So what I'm talking about. So are you a business owner or a business learning you are a but you can't get your personality in the you world. You can't get your guest in the world. You can't get your guest in the world. You can't get your dress 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 ஒரு பர்சனை எப்படி வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துறது தான் இந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வாட் வி யூஸ்வலி டூ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் ரைட் ஃப்ரம் யுவர் உங்களுடைய பாடியில் இருக்கிற யூனோ ஹெல்த் கண்டிஷனாக இருக்கட்டும் சரி உங்களுடைய ஸ்கின் ஹேர் உங்களுடைய ஃபேட்டுடைய கண்டென்ட்டு அண்ட் உங்களுடைய பாடி போஸ்டர் எப்படி இருக்குது உங்கள் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது ஹவு இஸ் யுவர் வாய்ஸ் எப்படி வாய்ஸ் இருக்குன்ற சென்ஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஓப்பனாக பேசுகிறீங்க உங்களுடைய வாய்ஸில் வந்து உங்களுடைய அந்த பர்டிகுலர் ரெசனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசனன்ஸ் எப்படி இருக்குது கம்யூனிகேஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க இங்கிலீஷ் எப்படி நல்லா பேசுகிறீங்க ஃப்ளூ ஒரு <laughs> ஸோ ரஜினி சார்னாலே வந்து ஸ்டைல் அப்படின்றது அவருடைய வாக்கு அவருடைய பர்சனாலிட்டி ஸோ அதை அடிச்சுக்க முடியாது அப்படின்வாங்க தனுஷும் அதே மாதிரி தான் அவரோட ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும் விஜயோட ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு செலிப்ரிட்டியோட எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு பிக் சிஇஓ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய நரேந்திர மோடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம மோடி சார் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய ஆட்டிடியூட் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருக்காரு அவருடைய உடை பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவருடைய ஹேர் வந்து ஒரே மாதிரி செட் பண்ணுவார் இடத்துக்கேற்ற மாதிரி அவர் மாறுவார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணுறது தான் ஒரு இமேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலை ஸோ இந்த ஸ்டைல் வாக்கு இதெல்லாம் ஏன் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா ஒருத்தங்க நம்ம முன்னாடி நடந்து வராங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக நடந்து வர்றவங்களுக்கும் நார்மலாக கீழே குனிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டே ஒரு கூச்சத்தோட கீழே கண்ணை கீழேயே பார்த்துட்டு நடந்து வர்றவங்களும் ரெண்டு பேரில் யார் கான்ஃபிடென்ட்டான பர்சன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு இன்னும் நல்லா நெஞ்சு நிமித்தம் நடந்துட்டு வர்றவங்கள தான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக வராங்க அவங்க அந்த கான்ஃபிடென்ட் பர்சன் இவங்க கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் போல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பாக ஒரு புக்கை வந்து பை த கவர் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது பட் நவுடே இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மேட்டர்ஸ் அலாட் நீங்கள் யாருன்றத அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை வந்து கிராக் பண்ணணும் உங்களது எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணணும்னா கூட யூ நீட் தட் இம்ப்ரெஷன் தட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை எப்படி நம்ம கொடுக்குறதுன்றது தான் இந்த பர்சனல் க்ரூமிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதில் ஒரு சில டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் கோ வித் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பாடி போஸ்டர் ரொம்ப முக்கியம் என்னை பொறுத்தளவு ஏன்னா அவங்க உட்கார ஸ்டைல் அவங்க நிற்கிறப்போ அவங்க நடக்கிறப்போ அவங்களுடைய இந்த இடம் வந்து ஆல்வேஸ் ப்ராடாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ உமனாக இருக்கிறாங்க பிகர் செஸ்டாக இருக்குது மேல் வந்து கொஞ்சம் தொப்ப இருக்கு பரவாயில்ல பட் இருந்தாலும் வி ஆல்வேஸ் இந்த போஸ்டர் அப்படின்றத ரொம்ப வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் ஈவன் வீட்லேயுமே நீங்கள் வந்து போஸ்டர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமேசானில் வைக்கும் அந்த போஸ்டர் பெல்ட்டை போட்டு நீங்கள் வீட்டில் ஒரு எவ்ரி டே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங்களுடைய போஸ்டர் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாடி போஸ்டர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட்லேயும் சரி உங்கள் பர்சனாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இந்த பாடி போஸ்டர் இருக்குது சரி நான் பாடி போஸ்டர் நான் பண்ணிட்டேன் பட் வாக்கிங் எப்படி நான் வந்து கற்றுக்கிறது ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் வாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு சிலம்பம் மாதிரி ஏதாவது ஒரு குச்சி இருக்குது அப்படின்னா அதை பின்னாடி வச்சு நீங்கள் ஸ்டிக் வாக் பண்ணி ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா நிமிர்ந்துக்கிட்டே அதை நீங்கள் கரெக்டாக போயிட்டு வருவீங்க ஸோ தட் உங்களுடைய ஷோல்டர் இப்படி இப்படி ஆடாது ஸோ அந்த 
நார்மல் வாக்கிங்குமே நீங்கள் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த பாடி போஸ்டரை வந்து கரெக்டாகவும் வச்சு உங்களால் நடக்க முடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இதில் நிறைய அட்வான்ஸ்டு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் அதுக்கான எக்ஸசைசஸ்லாம் நிறைய இருக்குது என்ன எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியம்னா உங்களுடைய கால் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் அப்படின்றதுல ஃபிட்னஸ்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க தயவு செய்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கோர் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் நிற்கணும் ரொம்ப நேரம் நடக்கணும் உட்காரணும்னாலும் உங்கள் கோர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் உங்களால் உட்கார முடியும் நிற்க முடியும் நடக்க முடியும் ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் உட்கார முடியும் ஸ்டேஜில் நிற்க முடியும் பேச முடியும் ஸோ உங்களுடைய கோர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுடைய ஃபிட்னஸில் கோர் ஃபிட்னஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்கில் கான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் வர்ற ஒரு கலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேருக்கு அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு கூச்சம் இருக்கும் மைக்கில் பேசினாலே வந்து ஒரு பயம் ஸ்டேஜுக்கு போனாலே எனக்கு ஒரு பயம் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரை எப்படி உடைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்டே நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கணும் விச் இஸ் மிரர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ மிரரில் நீங்கள் பேசி பேசி பழகுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு ஸ்டார்ட் வித் உங்களை பற்றி ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் இன்ட்ரோ எழுதி அதை படித்து மகு பண்ணி உங்கள்கிட்டையே ஒப்பிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ அதை பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாளைக்கே ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை பார்க்குறாங்க ஹாய் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வரும் நீங்கள் தைரியமாக அந்த இடத்துல பேசுவீங்க ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ப்ராக்டிஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் வந்து எக்ஸல் ஆக முடியும் ஸோ அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்றது ஸ்டேஜ் போய் மயக்கு பிடிச்சி பேசினா மட்டும்தான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்னு கிடையவே கிடையாது ஈவன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறப்ப கூட வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை அந்த இடத்துல சொல்கிறது கூட ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் தான் ஸோ அந்த கருத்தை வந்து இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறீங்க எந்த வார்த்தை நீங்கள் அந்த இடத்துல போடுறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன் பேசிகிட்ருக்கப்போ என்னோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல என்னுடைய மைண்ட்ல பேக்ல வந்து நான் இதுதான் பேச போறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் ஆல்ரெடி பதிவு பண்ணிட்டேன் பதிவு பண்ணதை பத்தி தான் நான் இங்க திருப்பி திருப்பி பேசிட்டு இருக்கேன் இதே விஷயம் தான் உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் என்ன பேச போறீங்கன்றத நீங்க பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஆல்வேஸ் டாக் ஸோ நீங்கள் அதுக்கான ப்ராக்டிஸை தான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மிரர் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்குது ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் என்னுடைய வே ஆஃப் டீச்சிங்கில் இந்த மிரர் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து அவங்கள பற்றி பேசுகிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வாய்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசஸ்னு சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல நிறுத்தணும் எந்த இடத்துல வந்து கீழே போகணும் மேலே வரணுன்ற பாசஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பாசஸில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் மொபைல் ஸோ மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்து அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச ஆரம்பிங்க எத்தனை ஷோ போடுறீங்க எத்தனை ஆண்டு வருது எத்தனை அப்புறம் வருது ஸோ தமிழில் பேசலாம் இங்கிலீஷில் பேசலாம் என்ன வேணால் நீங்கள் பேசலாம் எத்தனை வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்து ரெண்டாவது ஐ கான்டாக்ட் உங்களுக்கு இருக்கான்றது நீங்கள் செக் பண்ணணும் உங்களோட வீடியோவில் ஸோ அந்த ஐ கான்டாக்ட் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ கான்டாக்ட் கரெக்டாக ஏதோ நேராக பார்த்து பேசணும் நீங்கள் அப்போ கேமரா ஃபியர் அந்த இடத்துல உடையுது மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்க்குறப்போ உங்களுடைய அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் பேசுகிறப்போ வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ ஹவ் ஆர் யூ சாஃப்டாக முடியுது ஹவ் ஆர் யூ ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷய அந்த உங்களுடைய வாய்ஸ்லேயே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கானது வந்து இருக்குது ஸோ எதை ஸ்ட்ராங்காக அழுத்தி சொல்லணுமோ அதை அழுத்தி சொல்லணும் எதை சாஃப்டாக பேசணுமோ சாஃப்டாக பேசணும் இந்த பாசஸ் இந்த ரெசனன்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கம்யூனிகேஷனில் ஸோ இதுக்கு பேர் சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் மேனேஜ்மெண்ட்டு நீங்கள் இதுக்குன்னு தனியாக கோர்சஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் யூனோ கோ அண்ட் ரீட் ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டி க்ரூமிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா